வெற்றிபெற்று <laughs> பாலியல்ற <laughs> சோ அந்த விஷயத்தை வந்து இந்த படத்துல வெச்சிருக்காங்க சோ இந்த படத்துல அது காட்டனதே வந்து ஒரு ப்ளஸ் அப்படினு சொல்லலாம் ஏனா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எடுக்கிறதுக்கு தயங்கிட்டு இருக்க நிறைய டைரக்டர்ஸ் மத்தியில வந்து இவர் எடுத்து இருக்கிறது அங்க எல்லாரையும் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துற மாதிரி இருந்து அப்படினே சொல்லலாம் சோ அத கலைக்கிறதுக்கு வசர ஒரு গ্যাங் வருதுங்க இங்க தான் வந்து வில்லன் இன்ட்ரோ அப்படினே சொல்லலாம் சோ அந்த போராட்டத்தை கலைச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம வைபவ மூட் கெத்தா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு ஏனா இவர் ஹெட்செட் போட்டுக்கார் கண்ணும் தெரியாது இல்லீங்களா அந்த இடத்துல இவர் வந்து ஒரு பயங்கர ஹீரோயிசமா தெரியுறாரு சோ அத பார்த்து எல்லாரும் வந்து ஒத்தையில அடிக்குறாரு அப்படினு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சப்போர்ட்க்கு வராங்க அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து ஹீரோயின் மீட் பண்றாங்க ஐயோ இவ்வளவு பெரிய தைரியமான ஆளா அப்படினு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் வந்து அங்க ஒரு லவ் டிராவல் ஆகுது பிரச்சனையும் இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது காதலும் இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ரெண்டையும் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி கடைசி வரையும் கொண்டு போறாரு பிரச்சனையில இருந்து வெளிய வந்தாரா லவ்ல வந்து சக்சஸ் ஆனாரா அப்படிን இருந்தாங்க படம் சோ இந்த படத்துல யார் எல்லாம் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணீங்க அப்படி பார்த்தினா ஹீரோயின் வந்து எவ்வளவுதான் வந்து படத்தோட டிராவல் ஆனாலும் கொஞ்சமா தான் இருக்கு அவங்களோட ஸ்கோப் ஆக்டிங் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படினு சொல்லலாம் வைப வந்து அவருடைய இயல்பான ஆக்டிங்க வரிசை அவரோட படங்களை காட்டிட்டு இருக்காரு அந்த வகையில இந்த படத்துலயும் காட்டனது வந்து சூப்பரா இருக்கு முக்கியமா இந்த படத்தோட பெரிய பிளஸ் என்ன அப்படினு கேட்டீங்கனா விஜய் டிவி ஸ்டார்ஸ் தான் எஸ் ராமர் அவர்கள் வந்து பயங்கரமா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு விஜய் டிவில இருந்து நிறைய பேரை வந்து चूஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய படங்கள்ல பாத்தீங்கனா விஜய் டிவி ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூக்காவே வெச்சிருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு உண்டான ஸ்கோப் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா இந்த படத்துல அப்படி கிடையவே கிடையாது நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படினே சொல்லலாம் சிக்ஸர் படத்துல வந்து விஜய் டிவி ஸ்டார்ஸ் இன்னொரு படிகட் அப்படினு தான் சொல்லணும் இந்த படத்தோட மியூசிக் பத்தி கேக்கணும் அப்படினா பாடல்கள் எல்லாம் ஒரு एवरेज பாடல்கள் அப்படி தான் சொல்லணும் ஏனா வந்து வைபவ் படங்கள் அப்படினு சொன்னதுமே வந்து ஒரு கானா பாட்டு பயங்கர ஹிட் ஆகும் அந்த வகையில இந்த அந்த லிஸ்ட்ல வந்து இந்த படம் இருக்கு அப்படினு கேட்டினா ரொம்பவே டவுட் தான் சோ இதுல வந்து மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மி பண்ணிருக்காங்க அப்படிதான் சொல்லணும் முக்கியமா இந்த டைரக்டருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த ஜென்ரேஷன்ல ஆறு மணிக்கு மேல இப்போ ஒரு மனிதர் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம அந்த பிரச்சனை லவ்வருக்கே தெரியாம பாத்துக்கிட்டது இதெல்லாம் வந்து ரியல் லைஃப்ல யாருக்காவது நடந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜென்ரேஷன் ரொம்ப ரேர் தான் சோ இதை எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிருக்காரு இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் நல்ல கமர்ஷியலான ஒரு படம் இந்த வீக்கெண்ட்ல வந்து நீங்க கவலை எல்லாம் மறக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமா வைபோட லைஃப் கேரியர்ல வந்து கண்டிப்பா இதுவும் வந்து அவரோட ஒரு கேரியர்ல வந்து ஒரு முக்கியமான படமா இருக்கும் அப்படின்றத எந்த விதமான டவுட்டுமே இல்ல முக்கியமா வந்து விஜய் டிவி ஸ்டார்ஸ் சின்ன சின்ன காமெடி ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த படம் மிக மிக பெரிய ஒரு கை கொடுக்கும் சோ இதுல வந்து சதீஷம் வந்து அவரோட பங்குக்கு வந்து நிறைய படங்களை வந்து என்னடா சதீஷ் இப்ப எல்லாம் காமெடி பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு முகம் சொல்லிக்க வைக்கும் ஆனா இந்த படத்துல அப்படி இல்ல சதீஷோட காமெடியும் வந்து இந்த படத்துக்கு பயங்கரமான பிளஸ் கொடுத்திருக்கு சோ சிக்ஸர் வந்து உங்களோட பணத்தை வந்து வீணடிக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சத்தியமா இல்ல கண்டிப்பா நீங்க நம்பி போகலாம் சோ டைலாக் வந்து அங்க அங்க கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் அதாவது டைலாக் ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து அவங்க கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆனாலும் படத்தோட கமர்ஷியல் அப்படியே டிராவல் கொண்டே போறாங்க இதுல வந்து முக்கியமா ராதரவி சார் எப்படி நம்ம ஹீரோக்கு வந்து ஆறு மணிக்கு மேல கண்ணு தெரியாதோ ராதரவி சாருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சரக்கு அடிக்கிறப்போ பேச பேசுற விஷயங்கள்லாம் வந்து சரக்கு அடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கேட்டாங்க அப்படின்னா அவருக்கு மறந்துடும் சோ ஹீரோக்கு வந்து எப்படி ஆறு மணிக்கு மேல கண்ணு தெரியாதோ அதே மாதிரி ஒரு மைனஸ் வந்து ராதாரவி சார்டையும் இருக்கும் அவருக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சும் அவர் எப்படி காமர்ஷியல் அதாவது காமெடியா எப்படி கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போறாரு அப்படின்ற விஷயத்திலையும் நம்மளை அப்படியே டிராவல் பண்ண வைக்கிறாங்க சோ இந்த படம் வந்து செம்ம போரா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கனாலும் செம்ம போரும் கிடையாது செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் கிடையாது ஆவரேஜ் படம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷா வெளில வரலாம் சிக்ஸர் படம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து பணம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாது அப்படின்ற கேரண்டி நாங்க தரோம் சோ இந்த டீமுக்கு வந்து எங்களோட சார்பாக ஒரு பெரிய பெரிய வாழ்த்துகள் கண்டிப்பா இந்த படம் வெற்றி அடைய எங்க ஆதன் தமிழ் சார்பாக பெரிய வாழ்த்துகள் சொல்லிட்டு மீண்டும் சொல்லுவாங்க சந்திக்கிறேன் உங்களு